Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Pradhamar Modi Avargal, Yenudiya Modal Arasu Vilavai, Pudu Vilavai Nane, Tamil Nadu Lerin the Thode Kiri Kren, Abdin Rare, Yen Tamil Kudumba Main Rare, Yen Tamil Uravagilen Rare, Ulagam Mulukana Tamil Adam Gunduvai Share Kren Rare. Ipuri lama besi terkare, itu orang unmi ana pasam dana Tamil Nadu. Di hari kita orang pesan aku orang gelar, nan gumari na orang Tamil na aku illain warta putrakar. Tamil le pesan mudi illain orang rain dana mudi manip keterkar. Anu ek mau orang kepo meir, adu karena mana soldar. Sami bati orang survey orang kuda, India awal le, yanda mani lom BJ peyder pumanen lali, modi peyder pumanen lali, Tamil Nadu dah innu mungkin. Nih wanakka modi ingra dandu orang million tanding poyer. Go back modi insan orang mani lalatle, nih wanakka modi ingyo pos. Inga telah orang challenge bunir kerve, na go back style na port katawa, yola berdan. Adi yari sirumai pertera guna mengli, engli negative narrative kedeya. Indah arah air bay mulai melihat mani lars dalam urut itu orang. Indah arah air bay pun. Indah arah air bay la ayah air tin anu ruba mati lars. Saya, yang, nama minister soltad puyah saya. Ia mana? Ia mana? Ia mana? Ia mana? Anu ruba dah kudu kerang. Ia lah, saya. Anu, saya. Ini saya. Ini ke? Ini, ini SDR fund lenda orang kudu kerang. Anu fund lenda ini panama podo makluk. Yanggil ke akhirnya ilai arisi naga dah podo mupat tin anu ruba kudu kerang arisi lama mupat tin anu ruba mati lars terus. Nala ayam kodi leh seni perasan itu terbing. Unggul lagi itna ayam kodi kurut teer kang leh. Unggul lagi anda allocation berde. Adalnya, niinggal leh panna kurade dala. Aunggul anda sariyan ini lekala selave panna la. Yenda kala kat teliyum. Adalnya commission, collection no pora dala dala. Indo perasan iya berde. BJP Tamil Nadu leh inna erken kita. Inda makhluk leh anda idu varikum. Inggi anda kacchgal leh lama. Kamarajar kala tu ke perak nalla achiya unggul pak leh. Ninggi os parang leh. Mika periya podo turin nirvan anggal kamarajar kala tu ke perak mandir ka. Aini pada ribet anda kalau kami iran deh drab mari mari anda drab itu kacikal, wortrai nirwanam solenga, laba telan nak kerja, tamada garasan nirwanam itu ada unnu solenga. Semua orang kanak kerja, niar dia kanak kerja. Satu mei lama corona kalat telan, ubur pendek pun angkut kudu tuan lah, inu ruba. Ubur ulah ulah kelu pun kudu tuan lah, arai ruba. Abang lu nala ruba kudu tangan lah, achi bandar demi. Ingin yang bandar ini tokan apa itu kahilah kudu kerja, salin padam botu ur cover lah botu kudu tangan, aneng kudu kerja ni nara ruba lah, ayer ti nana ruba, modi kudu tangan, solam ateng keringnya. Aduk kah ini 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 pora tera negde. Mother ini dia, seruan mana ada kondo, ur padga apel lah, ada ur nilai irik, abdin ker ur maie uruak kerana, jadi ini dia ur padga apel lagi maie, modi ini dia padga apel lagi, ur maie uruak kerana. Ia pun elah ni, ini ker nanda, nama nanda orang kapat meh, nama nanda adi supporter orang ur bujang ni, berdu bujang ni berdu, cina pun lagi soru tu alia, adu madri ur kadei. Sir Anna malay awak kerana minat nadaal mandor teri dalil poti itu pukirar. Tirupur allah tu pola achi, inda togri ya dana awak kerana tu kuri baikirar, abdi entrang. Unmi. Adam Tamil ni ergalik ku panakam. Palveiru trayegalil agat ceranda alam egalik sanditin am ni ergalon alir tu perikrom. Anu bagil minimum na mood ini indri kirar. Barangan da kacchin Trisri Kant karne shavargal. Awak adam kait padukin nari er kinnna barangan awak make it pom. Panakam Sri Kant sir. Mana kau madesh? Ia pergi ke mana? Romban allah ke? Putaran dua alat kel. Unggulik penurunan bumbar itu kel. Anda air terbit ini ada. Ia luar ikut me. Nalal an daga me itu. Membus sendosho. Ani berikum nama Adan TV neer kelakum putaran dua punggal nalbar itu kel. Anda air terbit ini ada. Baja kau ke Tamil Nadu le? Ia pergi ikut pergi. Apa ini entar dekakar dah? Ini bimbad me. Adik aga dah. Pada mar modi abar gel. Ia nuri modal lah arasi bela bayi. Pudu bela bayi nane. Tamil Nadu le rendu tode kiri kren. Apa ini entar? Yang Tamil kurun bermain rari, yang Tamil orang orang lain rari, orang orang mungkin kan Tamil ada orang untuk bayar keran rari. Ia pergi lama besi terkari. Ia itu orang unmiana pasam dana Tamil Nadu ini. Adalah itu nama modalnya untuk na untuk ini saya solonna pradamur nandri solitna awam kira nak kira orang Tamil dan nak orang Tamil parambari itu lewanda nak na untuk solonna nak kira. Aduk dua mukti mana karangan. Modal karangan mande. Tamil orang orang kita semua min tata out pada, semua orang porat ni tu, Tamil beri le semua orang kalvi kerjakan. Ini desi kalvi kau lihat tu, beri bagus terk. Ini kerana anda pati kan, anda one drama agak pelindah, ayin drama agak perikum, over mana le terum, tay mudi le kalvi kerjakan. Apa Tamil nanti le, itu perikum, rabi da arus gelal, kuda segiya mudi ada, tay mudi kalvi ada, orang tak pandan terk. Tamil le semua orang beri kerjakan. Nama Dorothy. Tapi moni kalbiye, timu ka, timu ka, rendu kacik me. Tamil beri il. Tamil beri il. Dah dah. Tamil beri ini moni lepati tiri kanggil le. Moni lepati. Tamil ini kondu boi sedekah. Tamil itu dana modal. Adz dana katayan sura. Karena katayan pada ma illen ni ninggal engkau tu wadu manir. Manir kau le. Adz itu beri. Adz itu kuru satter ini dia. Orang tiru bandar. Adz itu lalur kundan dulu. Ini anda streamline le lalur bandar. Adz itu kahana orang entry. Kedua adz itu orang Tamil pasat kahana udar nama adz itu saya solra. 
அவர் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து காசி தமிழ் சங்கத்தில் அந்த பொறுப்பில் இருந்தேன் பதினைந்து நாள் அங்கேயே தங்கியிருந்து தொடக்க விழா நடத்தினோம் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாம் ஆண்டுக்கும் நான் போயிருந்தேன் தொடக்க விழா நடத்தினோம் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமத்துலேயும் நான் கலந்துக்கிட்டேன் அங்கே எல்லாம் நடந்த நிகழ்வுகள் பார்க்கும்போது அரசியல் ஆதாயங்கள் தேடணும் இருந்தால் அது கோயம்புத்தூரில் நடத்தியிருக்கலாம் மதுரையில் நடத்தியிருக்கலாம் இங்கே திண்டுக்கல் நடத்தியிருக்கலாம் அவர் ஏன் அங்கே நடத்துகிறார் உண்மையாகவே தமிழ் மொழியை தமிழ் வழியில் தமிழ் மக்களுக்கு மத்தியில் மட்டுமே பேசுகிறதுனால என்ன பையன் இன்றைக்கு வரைக்கும் திராவிட மதத்தான் செஞ்சுது தமிழ் மொழியின் போய் எங்கள் அம்மா அழகாக இருக்காங்க எங்கள் அம்மா சூப்பராக இருக்காங்கன்னு எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் தன்னால் எங்கள் அம்மா நல்லவங்க இவ்வளோ திறமையானவங்க அப்படிங்க சார் அவங்க சிறப்பு அன்னையின் சிறப்பை தமிழ் அன்னையின் சிறப்பை தமிழ் குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் தான் சொன்னோம் இதை வெளியில் போய் சொன்னவர் தான் முதல்ல பிரதமர் இங்கேயே ஒரு உண்மையான அன்பு தெரியலையா இதுலேயே ஒரு ஒரு வித்தியாசம் தெரியலையா உலகம் முழுக்க கொண்டு அந்த பாசம் மக்களுக்கு அது நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பாசமாக தெரியலையே இன்னமுமே அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கல இல்லை மோடிக்கு இங்கே இது வரைக்கும் அவர் பேசின கூட்டங்களில் நான்கு முறை நான் ஒரு தமிழனாக இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டிருக்காரு தமிழில் பேச முடியலையேன்னு ஒரு ஐந்தாண்டு முறை மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு அந்த அந்த இயக்கம் அவருக்கு எப்போவுமே இருக்குது அது காரணம் என்ன சொல்கிறாரு சமீபத்தில் நாங்கள் வந்து எங்கள் இண்டிபெண்ட் டேரக்டர்ஸ் கூட்டத்தில் பேசும்போது திருக்குறள் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இது வந்து என் நாட்டின் ஒரு மூத்த அறிஞன் சொன்னதுன்னு திருவள்ளுவர் சொல்லும் போது அவர் வந்து ஒரு தமிழ் அறிஞர் சொல்லியிருக்காருன்னு அவர் சொல்லலை என்னோட நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மூத்த மொழியை சார்ந்த ஒரு அறிஞன் சொல்லியிருக்காருன்னு ஒரு பெருமிதமாக சொல்கிறார் இது வந்து வெறும் பாஜக நிர்வாகிகள் இருக்க கூட்டம் அங்கே அவர் அவன் நடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த பெருமையாக அந்த திருக்குறள் சொன்னார் அதாவது எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா அவர் வந்து உண்மையாகவே தமிழின் தொன்மையையும் அதோடைய ஆழமான ஒரு இலக்கிய செறிவையும் ரொம்ப பாராட்டுகிறவர் அவர் அதனால் அது உண்மைதான் அது என் தமிழ் குடும்பமேங்கிறப்ப வந்து அவர் வந்து நான் அந்த குடும்பத்தில் இல்லையே நான் அதில் பிறக்கலையேங்கிற ஏக்கத்தோடு சொல்கிறார் உண்மையான பாசம் அது அந்த ஏக்கம் பாசம் எல்லாம் இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் மாநில அரசு கேட்கும் போது அதை கொடுக்கணும் ஒரு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு தான் இது எல்லாம் நடந்திருக்காங்க நாங்கள் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபாய் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஆனால் இருபத்தொம்பது பைசா கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நம்ம நிதியமைச்சர் சொல்கிறார் இந்த பாசத்தையெல்லாம் அங்கே காட்டினா அது சரியாக கன்வே ஆகும் இல்லை போயிட்டு மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிடுமே நல்ல நல்ல அருமையான ஒரு கேள்வி அதாவது இந்த இந்த ஆளுகின்ற திமுக அரசு வந்து இது வரைக்கும் எப்போவுமே உண்மை பேசியிருந்தாங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதாவது அவங்க ஒரு ரூபா கொடுத்தா எங்களுக்கு இருபத்தேழு பைசா தான் வருது இருபத்தொன்பது பைசா இருக்கிறத சொல்லி இருபத்தொன்பது பைசா தான் வருதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்க குறைகள் சொல்கிறாங்க சமீபத்தில் இங்கே வந்திருந்த நிதியமைச்சர் அவர்கள் மிக அழகாக தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க உங்களுக்கு இன்னும் வந்து சுருக்கமாக எல்லாருக்கும் ஒரே வரியில் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு கூட அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட்டை வந்து அச்சிட்டு வெளியிடுறாங்க அச்சிட்டு வெளியிடுறாங்க அதில் வந்து எவ்வளோ ஸ்டேட் அலோகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸு கிராண்டின் ஈடு எவ்வளோ அப்படின்னு அச்சிடுறாங்க மத்திய அரசு எவ்வளோ தர்றாங்கன்னு அச்சிட்டு வெளியிடுறாங்க அதோட கூட்டுத்தொகையும் நிதியமைச்சர் சொன்ன கூட்டுத்தொகைக்கும் ஒரு பைசா வித்தியாசம் இல்லை சரி துல்லியமாக இருக்குது அப்போ அவங்க பொய் சொல்லலை நீங்கள் வந்து கொடுத்தது ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி அப்படின்னதுக்கும் நாங்கள் திருப்பி தந்தது ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரம் கோடின்னதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை சரியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு படி மேலே நம்ம இல்லை இல்லை ஆறு புள்ளி ரெண்டு மூணு லட்சம் கோடி அளவிற்கு ஒன்றிய அரசு வரி வசூலித்துள்ளதுன்றாங்க ஆமாம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு முதல்வர் ஆர்காட்டார் பேசினாரு ஒவ்வொரு அமைச்சர்களும் மாசு பேசினாங்க ஒரு ஒருத்தரும் பேசினப்ப என்ன சொன்னாங்க பேசினார் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொன்னாங்க வந்து நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் நாங்கள் செலவு பண்ணி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி எட்டு வரைக்கும் சொன்னாங்க செலவு பண்ணிட்டோம் நாங்கள் அப்போ நாலாயிரம் கோடி முழுமையாக செலவாயிடுச்சு எத்தனை பெரிய மழை வந்தாலும் தாங்கும் எனவே அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் மழை வெள்ள பாதிப்பு எல்லாம் வந்த பிறகு என்ன செய்யறாங்க பின்வாங்குறாங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க மொத்தமா செலவு பண்ணல ரெண்டாயிரம் கோடி தான் செலவு பண்ணல ஒரு நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் தான் எல்லாம் நாற்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்ப வந்து அதே மாதிரி எப்படி தொடக்கத்துல தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டு வரைக்கும் போச்சோ இப்ப அது முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் பண்ணிருக்கோம் இல்ல சார் அவங்க தப்பு பண்ணிருக்காங்கன்றத நீங்க வந்து ஹைலைட் பண்றீங்க அவங்க அந்த வேலையே செய்யல ஆனா பசங்களே பசி பேசல அவங்க
முதல் விஷயம் வந்து இப்போ இருக்கிற தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் நிதியமைச்சர் பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் அறிக்கை கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாருன்னா இதுவரை மத்திய அரசு நமக்கு வந்து ரெண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு லட்சம் கோடி தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெளிவாக சட்டமன்றத்தில் பேசுகிறாரு இப்போ எல்லாமே வாட்ஸ்அப்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் ஓடிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி பேசினப்ப என்ன சொல்கிறாரு நாலு புள்ளி அப்படின்னு ஒரு ஒரு புள்ளிக்கு அப்புறம் விட்டுருங்க ஏதோ ஒரு தகவல் சொல்கிறாரு இப்போ ரெண்டு எப்படி நாளாச்சு சரி அதாவது அவங்களுக்குள்ளேயே தகவல் ஒன்று அவங்களுக்கு தகவல் தெரியல சரியான தகவல் அவங்களுக்கு புரியல இல்லாட்டி சொல்ல தெரியல இல்லாட்டி மறைக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று இருக்கு இல்லை சார் நாலே முக்கா கோடி கொடுத்துருக்காங்க நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஏழு கோடி அவ்வளோதான் ஆமா கொடுத்துருக்காங்க அதனால முன்னாடி வந்து என்ன சொன்னாரு இவரே வெறும் மூணு மாசம் முன்னாடி அக்டோபர்ல பேசுறார் சட்டமன்றத்துல ரெண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு இந்த பூஜ்ஜியம் சுழியம் அப்படிங்கிறார் அழுத்தி சொல்றார் ரெண்டு புள்ளி சுழியம் எட்டு லட்சம் கோடி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப மூணு மாசத்துல எப்படி வந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டே முக்கால் லட்சம் கோடி கொடுத்துட்டாங்க சார் நான் என்ன கேட்கிறேன் நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு லட்சம் கோடி மத்திய அரசு ஒதுக்கிருக்கு நிதின்றத நம்முடைய நிதியமைச்சர் ஒத்துக்கிறார் இன்னைக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆறு புள்ளி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஆறு மீதி அந்த ரெண்டரை லட்சம் கோடி எங்க போச்சு எங்க அது கணக்கு யார் சார் சாப்பிடுறது அவங்களே போட்டிருக்காங்க அவங்களே போட்டிருக்காங்க இதே நீங்க தமிழக அரசு நீங்க கொடுத்தீங்க அவங்க கொடுக்கலன்றாங்க அதெல்லாம் இல்ல நம்ம வந்து நான் கொடுத்தேனே சொல்லல நான் வாங்கிட்டேனே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இணையத்துல யார் வேண்டுமானாலும் நம்ம பட்ஜெட் போலாம் பட்ஜெட்ல போய் அதனாலதான் சொன்னேன் மத்திய அரசு ரெண்டு மேஜர் அலாட்மெண்ட் தருவாங்க ஸ்டேட் அலோகேஷன் கிராண்டி நீடு அதோட டோட்டல் தான் இவர் சொல்ற நாலே முக்கால் கோடி இது தவிர மூன்று தலைப்புகள்ல பணம் தர்றாங்க மூன்று தலைப்புகள்ல பணம் தர்றாங்க அந்த அதுல வந்து உதாரணத்துக்கு செஸ் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி அதுல அவங்க கொடுத்திருக்காங்க கல்விக்காகவும் சாலைக்காகவும் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி தமிழகத்துல சாலை போடுறது கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு கணக்கில் எடுக்கல இது ரெண்டும் இல்லாம வரும் இப்ப எப்படி செஸ் வருதோ இது இல்லாம கொரோனா காலகட்டத்தில் கொடுத்த பணம் இருக்கு அதே மாதிரி இது இதையும் கடந்து கடந்த முன்னாடி திமுக காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இருந்து நிலுவையில் பெரிய தொகை இருந்திருக்கு அது என்னன்னே புரியாம டிஸ்பியூட்டட் அமௌண்ட் ஒன்று இருந்திருக்கு அது வந்து நாலாயிரத்தி சில்லரை கோடி இருக்கு அதையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் தம் மாநில அரசுகளுக்கு பணம் தேவைப்படும் அந்த அந்த தலைப்புகளில் கொடுத்த பணத்தை எல்லாம் டோட்டல் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இந்த இது இதை வந்து நாங்கள் கொடுத்தோன்னு சொல்லலை நாங்கள் வாங்கிட்டோம்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பட்ஜெட்டில் எல்லா பட்ஜெட்லையும் பொறுமையாக அந்த வேலை செஞ்சு பத்து ஆண்டு பட்ஜெட்டோட கூட்டு தொகை பார்த்தீங்கன்னா பைசா சுத்தமா டேலி ஆகுது தமிழக அரசு வாங்கிட்டோம்னு சொல்றதுல தரவுகள் இருக்கு அது கூட எங்களுக்கு போதுமானது இல்லை இதை விட கூடுதல் ரெண்டு பேரிடர் நாங்க ரெண்டாவது கருத்து சொல்லணும் ஒரு கருத்து சொன்னேன் இவங்க வாங்கிட்டோம்னு பட்ஜெட்ல பிரிண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க இணையத்துல இருக்கு ரெண்டாவது விஷயம் சொல்றது இந்த ஒரு ரூபாய் நம்ம கொடுத்தோங்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து அவங்க தமிழக அரசு கொடுக்குற ஒரு ரூபாய் இல்ல இந்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு ரூபாயில் வர்ற மொத்த வருமானம் மொத்த இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மாநிலமும் கொடுக்குது இல்லையா அதை ஒரு ஒரு ரூபாய் ஆக்கிடுறாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்கிக்கிறாங்கன்னா அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் தர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்குங்க இல்லையா பா நம்ம பாஜகவுக்கு முன்னாடி திமுக கூட்டணி யூபிஏ அரசாங்கம் இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ரூபாய்க்கு இவங்க சொல்கிற கணக்குக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு நாலு புள்ளி ஒன்பது தான் வந்துச்சு இப்போ நாலு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு ஆயிருக்கு ஐயோ அதில் போயிடுச்சு பாயிண்ட் எயிட்டி த்ரீ போயிடுச்சுங்கிறாங்க ஆனால் பாயிண்ட் எயிட்டி த்ரீ போனாலும் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா மத்திய அரசு பிரித்து தராங்களா டெவலியூஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பிரித்து தரும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு பர்சன்ட்டை மாநிலங்களுக்கு ஸ்டேட் அலோகேஷனாக பிரித்து கொடுத்தாங்க முதல்ல இப்ப முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டா தராம அதை நாப்பத்தி மூணு பர்சன்டா பிரிச்சு தராங்க கூட ஒரு அஞ்சு ரூபாய் சேர்த்து பிரிச்சு தராங்க அதனால இந்த புள்ளி மாறுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களுக்கு வந்து யூபிஏ கவர்மெண்ட்ல நாலு புள்ளி ஒன்பது இருக்கும் போது இவங்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு கிடைத்தது வெறும் பதினைந்தாயிரம் கோடி தான் மொத்தமே இவங்களுக்கு வந்திருக்கு ஆனா இப்ப வந்து வர்றது பாத்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கோடி வருது பதினஞ்சு எங்க இருக்கு நாற்பது எங்க இருக்கு இல்ல சார் இந்த புள்ளி விவரம் எல்லாம் நம்ம எளிய மக்களுக்கு சரியா போய் கண்டிப்பாங்க இந்திய அரசாங்கம் நம்ம கிட்ட இருந்து ரெவன்யூ வாங்குறாங்கல்ல தமிழக அரசுல இருந்து வாங்குறாங்க வருவாய் எந்த வருவாய் எடுத்துக்க நேரடி டைரக்ட் டாக்ஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இதெல்லாம் மத்தவங்
திருப்பி எவ்வளவு தெரியுமா தராங்க ஆறு ரூபாய் இருபது விசா தர இல்லையே உத்தரப்பிரதேசம் நம்ம தமிழ்நாட்டை விட கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க ஆனா உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு ஒதுக்குற ஃபண்டும் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்குற ஃபண்டும் இங்கேயும் எடுத்து அந்த டிஃபரன்சியேட்ட நம்ம முடிய மாநில அரசு சொல்றாங்க சார் இங்க இருக்க திராவிட கட்சிகள் சொல்றது இப்ப நான் சொல்றேன் பீகார்ல பாஜக ஆட்சி நடக்குதா ஏன் பீகார் ஒரு ரூபாய் தான் கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு பத்து ரூபாய் திருப்பி தரும் பீகார் ஒரு ரூபாய் தராங்க இல்லையா சரி அவங்களுக்கு பத்து ரூபாய் தர மத்த ஸ்டேட்டை கூட ஒப்பிட தேவையில்ல சார் சரியான ஒப்பீடு வரப்ப வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல பாஜகவா அங்க ஒரு ரூபாய் கொடுத்தா பதினோரு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க யூபில யூபில நம்ம பத்து ரூபாய் கொடுத்தா யூபில மூணு ரூபாய் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனா திரும்ப அவங்களுக்கு ஒதுக்குற நிதின்றது வந்து பத்து ரூபாயா இருக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் இருக்கு மூணு ரூபாய் கொடுக்குற ஒருத்தருக்கு பத்து ரூபாயும் பதினஞ்சு ரூபாயும் ஒதுக்கிறோம் தமிழ்நாட்டுல பத்து ரூபாய் கொடுக்குறீங்க மூணு ரூபாய் தான் வருது இல்ல இல்ல அதுதான் சொல்றேன் நீங்க கொடுக்கறதே அஞ்சு ரூபாய் அறுபது விசா உங்களுக்கு ஆறு ரூபாய் இருபது விசா திரும்பி வருது உங்க கணக்கே கொடுத்தாச்சு இப்ப ஏதாவது மிகப்பெரிய நன்மை தென்னரசு என்ன பண்ணிருக்காருனா அவரே நாலே முக்கால் கோடிக்கு கணக்கு கொடுத்துட்டாரு மிச்சம் வந்து இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு மூன்று தலைப்புகளை வெட்டிருக்காரு அது அவரே பட்ஜெட்ல பிரிண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க தமிழக அரசு கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல வந்த மொத்த வருவாய் மத்திய அரசு கொடுத்து கணக்கு பண்ணா அது வந்து ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு லட்சம் ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு லட்சம் கோடி வந்துடும் அதனால இவங்க இவங்க சொல்ற ஆறு புள்ளி ரெண்டு மூணு தான் கொடுத்தீங்க ஒன்னு ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு கொடுத்தோங்கிறது சரியான கணக்குன்னு தங்கம் தனசு சொல்லியிருக்காரு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு ரொம்ப புள்ளி விவரங்களுக்கு போகாம இந்திய அரசு இவ்வளவு கொடுக்கு நீங்க இப்படி ஒண்ணு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜிஎஸ்டி எடுத்துக்கோங்க ஜிஎஸ்டி இல்ல நாங்க கொடுக்கறதெல்லாம் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க ஏதோ ஜிஎஸ்டினா மத்திய அரசு கொள்ளை நிறுவனம் மாதிரி சொல்றாங்க ஜிஎஸ்டியில மூன்று தலைப்புகள் இருக்கு சுருக்கமா எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி சொல்றேன் ஜிஎஸ்டியில என்ன இருக்குன்னா முதல்ல ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி மாநில அரசுக்கு எப்படி பிரிச்சு தராங்க மாநில அரசுக்கு ஒரு பங்கு தராங்க எப்படி பங்கு தராங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் முதல்ல கொடுத்துடுறாங்க இதுல பாதி ஐம்பது பர்சன்ட் வந்துடுது மிச்சம் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் எடுத்துட்டு போறாங்க ரெண்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயில தான் டெவல்யூஷன் வருது டெவல்யூஷன்னா இதுல ஒரு பங்கு பிரிஞ்சு வரும் மாநில அரசுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க பாக்குறீங்கன்னா ஆனா ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுமே நீங்க அதிமுக கூட்டணியில இருந்த காலத்திலேயே திரு ஜெயக்குமார் பல முறை இத்தனை லட்சம் கோடி நிலுவையில ஜிஎஸ்டி பணம் இருக்குன்றாரு திமுக அதே குற்றச்சாட்டை சொல்லுது ஆனா நீங்க சொல்றது பார்த்தா அஞ்சு ரூபா அப்படியே போயிடுது இந்த பக்கம் மீதி அஞ்சு ரூபால தான் இவ்வளவு எல்லாம் பிரியுது அப்படின்றீங்க மக்களுக்கு உண்மையிலே புரியாது நான் என்ன கேட்கறேன் சரி ஒரு வெளிப்படை தன்மையா கூட இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல சார் மனமூந்து நீங்க வளரணும் தமிழ்நாட்டுல பிஜேபி அப்படின்னா இங்க ஏதாவது கொடுத்து நாங்க இத்தனை கோடி கொடுத்திருக்கோம் அத கொடுக்காம இவங்க வந்து இவங்க கொடுக்காம இவங்களே எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கூட ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கலாம்ல கொடுக்கவே மாட்டேன்றீங்களே சார் சார் ரெண்டு பேரிடரா இல்லையா சார் உண்மையாவே சென்னை மிகப்பெரிய வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டு தூத்துக்குடி பாதிக்கப்பட்டது சார் அவங்க எவ்வளவு சார் கேட்கறாங்க பன்னெண்டாயிரத்தி சொச்சம் கோடி கேட்கறாங்களா சார் நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஏழு சொச்சம் கோடி ஒரு ஆறு சொச்சம் கோடி அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கலாமே சார் நீங்க பட்ஜெட்டை கடந்து பேரிடர் பத்தி பேரிடர் பத்தி பேரிடர் பத்தி கேட்கறீங்க பேரிடருக்குன்னு இப்ப எப்படி நீங்க பட்ஜெட்ல வந்து யூபிக்கு ஜாஸ்தி தரீங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் தருங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிகேட் இக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு இத வந்து நம்ம எல்லா மாநிலத்தில இருக்க அதிகாரிகள் சேர்ந்து தான் அந்த முடிவு எடுக்கிறாங்க அதனால அத அதன்படி சிலருக்கு வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு ஜாஸ்தி தரும் பீகாருக்கு ஜாஸ்தி தரும் யூபிக்கு ஜாஸ்தி தரும் அந்த மாதிரி தர்றோம் அதே மாதிரி பேரிடருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எஸ்டிஆர்எஃப் என்டிஆர்எஃப் ஃபண்டு வந்துருச்சு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது நீங்க ஏற்கனவே நடந்தாலும் நடக்காட்டியும் தரப்போறது தானே அது ஏன் கொடுத்தீங்கன்னா டே நடக்கக்கூடாது இப்ப இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஆமா இன்சூரன்ஸ்க்குன்னு ஒரு பணம் இருக்கு இறந்தா வரப்போகுது டே நான் செத்தாலும் சாகாட்டி நான் இது வர வேண்டியதானே அது ஏன் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்க போறோம் அதுக்காக தான் வச்சிருக்கோம் ஓகே அந்த மாதிரி அது ஒரு இன்சூரன்ஸ் அது கூட அது கூட முழுமையா வரமாட்டேன் என்டிஆர்எஃப் எஸ்டிஆர்எஃப் ஃபண்டு வர்றது கிடையாது என்டிஆர்எஃப் வர்றது கிடையாது தவறா சொல்றாங்க என்டிஆர்எஃப் ஃபுல்லாவே வந்துடும் அதுல ஹண்ட்ரட் போது 
போகுது மக்களுக்கு எங்களுக்கு அக்கறை இல்லை அரிசி நாங்க தான் போடுறோம் முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு கொடுக்கற அரிசியில முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் மத்திய அரசு தருது ரெண்டு ரூபாய் தான் இவங்க செலவு பண்றாங்க இவங்க பண்ற செலவு ரெண்டு ரூபாயும் எதுக்கு அதிகமா இவங்க ஸ்டிக்கர் படம் போடணும் இல்லையா கலைஞர் படம் போடணும் ஸ்டாலின் படம் போடணும் இந்த ஸ்டிக்கருக்கு எல்லாம் செலவாகும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தின் வட மற்றும் தென் மாவட்டங்கள் சமீபத்தில் இயற்கை பேரிடரால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்குது தமிழக அரசு தான் என்னைக்கு திமுக அரசு உண்மை பேசியிருக்காங்க நீங்க இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க அவங்க வந்து கொடுக்கலாம் இல்ல கொடுக்கலாம்ங்கிறீங்க வந்துச்சு வாங்கிட்டோன்னு எழுத்து பூர்வமா இணையத்துல போட்டிருக்காங்க ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கோடி வாங்கிட்டோன்னு இணையத்துல போட்டிருக்காங்க அத வந்து படிச்சவங்க மட்டும்தான் உள்ள போய் பார்க்க முடியும் ஆனா வாய் என்ன சொல்லுது புலம்பல் இவங்க வந்து என்னைக்குமே நெகட்டிவ் நேரட்டிவ் நான் சொல்லிடுறேன் புலம்பிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மக்களுக்கு சோழ புரியுறாங்க சார் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு பசி என்னன்னா நான் என்ன கேட்கறேன் நாலாயிரம் கோடியிலேயே சென்னை பிரச்சனையை தீர்த்துருவீங்க உங்களுக்கு இத்தனாயிரம் கோடி கொடுத்துட்டே இருக்காங்களே உங்களுக்கு வந்து அலொகேஷன் வருது அதுல ஏன் நீங்களே பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் அவங்க வந்து சரியான இலக்கில் செலவே பண்ணலை எந்த காலகட்டத்திலையும் அதில் கமிஷன் கலெக்ஷன் போகிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனையே வருது அது சரியான இலக்கில் இப்போ நீங்கள் வந்து தண்ணி ஓடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது திரும்ப சொல்லியிருப்பாங்க முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் தான் பண்ணோன்னு நாலாயிரத்து கணக்கு எழுதி முடிச்சிருப்பாங்க அது இப்போ மாட்டிக்கிட்டதுனால தான் அந்த ரெண்டாயிரம் கோடி இப்போ வந்திருக்கு மக்களுக்கே இல்லாட்டி வந்திருக்காது அதனால இவங்களோட நோக்கமே வந்து அந்த பணத்தை சரியான வகையில் செலவு பண்ணுங்கிற இவங்க கொடுக்கணும் என்ன இன்னொரு விஷயம் நான் தெளிவாக கேட்குறேன் எஸ் ஐம்பது சதவீதம் மத்திய அரசு கொடுத்துருது எஸ்ஜிஎஸ்டியில் கொடுத்துருது சிஜிஎஸ்டியில் பாதியை கொடுத்துருது அப்புறமும் கூட மிச்சத்தில் டெவல்யூஷன் உங்களுக்கு பிரித்து தராங்க அந்த மிச்ச கொண்டு போகிற ரெண்டாயிரம் ரூபாயில் கூட இன்னும் டெவல்யூஷன் பிரித்து தராங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு கணக்கு எடுத்துக்கோங்க எழுபதாயிரம் கோடி தமிழக அரசுக்கு வருதுன்னா பதினோராயிரம் கோடி மத்திய அரசுக்கு எடுத்துட்டு போகுது இந்த பதினோராயிரம் கோடியில் தான் அவன் ரோடு போடுறான் இந்த பதினோராயிரம் கோடியில் தான் அவன் கட்டணம் கட்டுறான் பதினோரு மெடிக்கல் காலேஜ் தரான் அவன் பதினோராயிரம் கோடியிலே இவ்வளோ பண்ணுறானே நீ எழுபதாயிரம் கோடி வச்சு என்ன பண்ணுற எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த பணத்தை இதுக்கு ஒரு ஆடிட் வச்சோன்னா எல்லாரும் மாட்டுவாங்க வரிசையாக அதனால நீங்க வெறும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த சிஜிஎஸ்டி கணக்கு மட்டும் சொல்றதெல்லாம் போய் மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு என்ன செய்யணுமோ அதை சிறப்பா செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது மக்களும் எங்க பக்கம் இருக்காங்க அந்த ஆனா மக்கள் திமுக சொல்றதை நம்புறாங்க நீங்க சொல்றத நம்பலையா சார் அதாவதுங்க இவங்க வந்து சொல்லும் போதே அந்த புலம்பலோட சொல்றாங்க ஏதோ இத்தனை நாள் வரைக்கும் அவங்க ஒரு விஷத்தை ஏற்றி வச்சிருக்காங்க மத்திய அரசுல இருந்து வந்து நமக்கு ஒன்னும் செய்யலன்னு ஹிந்தி தமிழ் அப்படின்றுவாங்க ஏதாவது ஒரு பிரிவினை உருவாக்கி ஜாதி ரீதியா மத ரீதியா மொழி ரீதியா ஒரு கொதிநிலையிலே மக்கள் மைண்ட வச்சிருக்கணும் அப்படியே குற்றம் சொல்லி சொல்லியே மக்களோ இப்படி நடக்குது போல இருக்கு நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்ல உங்களை போன்ற ஊடகங்கள் வந்த பிறகு மாறி போச்சு மத்த மத்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா மட்டும்தான் பாவம் பயந்து போய் திமுக வந்து சொல்றது உறக்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க மத்தபடி இப்ப உங்க மூலமா வந்து உண்மை போய் சேர்ந்துடும் நீங்க எப்படிதான் மடக்கி கேள்வி கேட்டாலும் உங்க திறனை எவ்வளவு பயன்படுத்தி அத ஆளும் அரசுக்கு சாதகமாக திருப்ப முயன்றாலும் உண்மை போய் சேர்ந்துருதாங்க அதனால எங்களை போன்றவர்களுக்கு உண்மை பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது இந்த மாதிரி களங்கள்ல இப்படி நீங்க தொடர்ச்சியாக நாங்க அப்படியெல்லாம் மாற்றாம் தாய் மனப்பான்மையோடு இல்லைன்னு சொல்றீங்க தமிழ்நாட்டின் மீது அவ்வளோ பாசம் நேசம் அப்படின்ட்டு தொடர்ச்சியான சில வேலைப்பாடுகள்லாம் எடுத்திருக்கு இந்த வருஷம் தொடங்கதில் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே தான் இருக்காங்க திரு எல்முருகன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே தான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாமலை அவர்கள் தொடர்ச்சியான பாத யாத்திரை வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ பேசிட்டு இருக்கிற நேரம் பிரதமர் மோடி மீண்டும் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு பொது கொடுத்து வராரு அதுவும் திருப்பூர்ல நடக்க போகுது திருப்பூர்ல வராங்க ஸோ என்ன பிளான் இருக்குது பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த மக்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் இங்கே ஆண்ட கட்சிகள் எல்லாமே காமராஜர் காலத்துக்கு பிறகு நல்ல ஆட்சியாக அவங்க பார்க்கல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் காமராஜர் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கா ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக இருந்த திரா மாறி மாறி ஆண்ட திராவிட கட்சிகள் ஒற்றை நிறுவனம் சொல்லுங்கள் லாபத்தில் நடக்கிற தமிழக அரசு நிறுவனம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் எல்லாமே நஷ்டத்தில் நடக்குது பட் ரெண்டு கட்சிகளுமே மாறி மாறி மற்ற மாநிலங்களை விட டெவலப்மெண்ட் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மற்ற ஸ்டேட்டை விட அது காரணம் வந்து இங்க இருக்க கல்வி அறிவும் மக்களும் தான் தமிழக மக்கள் இவ்வளவு நல்ல இல்லாம எப்படி அது இந்த மாதிரி சுரண்டலையும் தாண்டி
இங்க வந்து பாஜக ஆட்சி அமைஞ்சா மக்களுக்கு ஒரு மாபெரும் விழிப்புணர்ச்சி வரும் இதுதான் ஆட்சி இதுதான் உண்மையான ஆட்சின்னு இதை மத்தியில பாக்குறாங்க பிரதமருடைய தலைமையில இந்தியா அடைந்து கொண்டிருக்கும் தொடர் வளர்ச்சியையும் உலக நாடுகள் மத்தியில நம்ம கிடைக்கிற வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களை கேளுங்க நீங்க அவங்க என்ன பெருமை பாஸ்போர்ட்டை முன்னாடி எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கும் இப்ப அவங்க கொடுக்கறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இந்தியன்னா நெஞ்ச நிமித்தி கொடுக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உலக நாடுகள் மத்தியிலேயே நம்ம பேரு பெருமை பொருளாதார வளர்ச்சியும் அடைந்து கொண்டே இருக்கு ஐந்தாவது இடத்திலிருந்து மூன்றாவது இடத்தை நோக்கி வெகு வேகமாக முன்னேறுகிறோம் ஜிடிபி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு தனிநபர் வருமானம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது தொழில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லி சின்ன சின்ன ஊர்களில் கூட வந்து தொழில் இளைஞர்கள் எல்லாம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் நேரடியாக வந்து மத்திய அரசு டைரக்டாக போகிறோம் இது இந்த டைரக்டாக போகிறதுல தான் பெரிய ஒரு வித்தியாசம் வந்திருக்கு மக்கள் ஏன் இதை பாஜக விரும்புகிறாங்கன்னா ஜன்தன் யோஜனாவில் கணக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டோம் மத்திய அரசு எந்த பணம் உழவர்களுக்கு யாராவது இடைத்தரகர்கள் இருக்காங்களா நீங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் வாங்கணும்னா திமுக இருக்க கவுன்சிலருக்கு நீங்க போய் காக்கா பிடிச்சாகணும் கெஞ்சணும் அண்ணன் கொடுங்கண்ணு எதுக்காக நீங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க ஒரு டோக்கன் கொடுக்குறீங்க அந்த டோக்கன் திமுக கொடுக்குது அதுக்கு இல்லாடி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் வாங்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு ஒரு அடிதடி இல்ல இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் வருது ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு கோட்டா இருக்கு எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் ஏன்னா அப்பதான் மோதல் ஏன்னா திமுக கவுன்சிலர் கொடுக்கறப்ப அவருக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது இல்ல போலீஸ் பாதுகாப்பாட்டதான் கொடுக்குறாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்க போகணும் ரேஷன் கடையில் நிக்கணும் அங்க ஒரு கியூல நிக்கணும் எதுக்காக இந்த பிரச்சனை எல்லாருக்கும் கணக்கு இருக்கு நேரடியா கணக்குல சத்தமே இல்லாம கொரோனா காலத்துல ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் நாங்க கொடுத்தோம்ல ஐநூறு ரூபாய் ஒவ்வொரு உழவர்களுக்கும் கொடுத்தோம்ல ஆறாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்கல்ல ஆட்சிக்கு வந்ததுமே அது எப்படி நீங்க ஏன் வந்து இந்த டோக்கனை போட்டு கையில கொடுக்குறீங்க ஸ்டாலின் படம் போட்டு ஒரு கவர்ல போட்டு கொடுத்தா அண்ணன் கொடுக்குறாருன்னு இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய்ல ஐயாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் மோடி கொடுத்தாருன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அதுக்காக இந்த இந்த போராட்டம் நடக்குது இது வந்து கொடுக்க ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்றாங்க என்னவோ அவர் வீட்டுல இருந்து திமுக அறக்கட்டல இருந்தோ கோபாலபுரத்துல இருந்தோ கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மாயை உருவாக்கி பத்து நாள் அவங்கள நாயா பேயா அலைய விட்டு ஐயா சாமி கொடுங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க போறாங்க இதுல என்ன சொல்லிடுறாங்க தமிழ்நாடு ஏத்துக்குமா சார் இதெல்லாம் வந்து நீங்க உலகம் பூரா மோடி பிரதமரான பிறகு மோடியை கொண்டாடுகிறார்கள் இந்தியாவை கொண்டாட இந்தியன்னு பெருமையா நிக்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழர்கள் கிட்ட அந்த அந்த இன்னமும் அந்த பிடிப்பு போவே இல்லையா மோடியினுடைய ஈர்ப்போ பிஜேபி ஈர்ப்போ இன்னும் இன்னுமே இல்லையே பிரிவினைவாதம் தொடர்ச்சியாக பேசி பேசி இவங்களை எல்லாம் மக்கள் எல்லாமே மழுங்கடிச்சு வச்சிருந்தாங்க அதாவது இல்ல ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத எவ்வளவு பிரிவினை சொன்னாலும் அதை போய் நம்பிடுவாங்களா நம்ம மக்கள் அது கூட புரியாத அளவுக்கா இருக்காங்க நம்ம மக்கள் அதாவது நீங்க வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்க மக்கள்ல இருந்து எல்லா மக்களையும் சேர்த்து சிந்திக்கணும் இன்றைக்கு இருக்கிற விழிப்புணர்ச்சி ஊடக வெளிச்சம் வந்த பிறகு இருக்க விழிப்புணர்ச்சி பத்து ஆண்டுகளாக இருக்க விழிப்புணர்ச்சி முன்னாடி கிடையாது ஆனால் இத்தனை தலைமுறை தலைமுறைகளாக ஒரு விஷம் ஏற்றப்பட்டிருக்கு என்ன ஜாதி ரீதியாக மத ரீதியாக சிறுபான்மையினருக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மாயை உருவாக்குறது ஜாதி ரீதியாக ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை மொழி ரீதியாக பாதுகாப்பு இல்லைன்னு ஒரு மாயை உருவாக்குறது இப்படி எல்லாம் இருந்து இதுக்கு நான் தான் நான் வந்தால் தான் உனக்கு காப்பாற்றுவேன் அவன் வந்தால் அடிச்சு போட்டுருவான்னு ஒரு பூச்சாண்டி வருது பூச்சாண்டி வருதுன்னு சின்ன பிள்ளைக்கு சோறு விட்டுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கதை ஒரு மடலையை ஏமாற்றும் கதை தான் நடந்துட்டு இருக்கு இவங்க மடலை மனநிலையில இருக்கிற நம்ம மக்கள் வந்து அதை நம்பிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எல்லாரும் வளர்ந்துட்டாங்க சரி அதனால யாரு இப்ப இருபத்தி நாலுல தெரியுங்களா இப்ப இருபத்தி நாலுல இனி இனி எந்த கட்சியும் எந்திரிக்கவே முடியாது பாஜக தான் இனிமே தமிழ்நாட்டுலயா ஆமா தமிழ்நாட்டுல இருபத்தி நாலு இவ்வளவு இருபத்தி ஆறுக்கு எல்லாம் யோசிக்கவே நான் போகல இருபத்தி நாலுலயே மாற்றம் தெரியும் நூறு சதவீதம் மாற்றம் தெரியும் இதை மக்கள் வரவேற்பார்கள் கொண்டாடுவார்கள் இந்த இருபத்தி நாலுல வர்ற மாற்றம் இருபத்தி ஆறுல மிக பிரம்மாண்டமாக சமீபத்திய ஒரு சர்வே உள்ள கூட இந்தியாவிலே எந்த மாநிலம் பிஜேபி எதிர்ப்பு மனநிலை மோடி எதிர்ப்பு மனநிலை தமிழ்நாடு தான் இன்னமும் வணக்கம் மோடிங்கிறது வந்து ஒரு மில்லியன் தாண்டி போயிருக்கு சரி கோபேக் மோடின்னு சொன்ன ஒரு மாநிலத்துல இன்னைக்கு வணக்கம் மோடி எங்கேயோ போகுது எங்க தலைவர் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காரு வேணா கோபேக் ஸ்டாலின் நான் போட்டு காட்டவா எவ்வளவு வருதுன்னு அது யாரையும் சிறுமைப்படுத்துற குணம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு நெகட்டிவ் நேரட்டிவே கிடையாது யாரையும் தனிப்பட்ட தாக்குதல் நடத்துறதோ கீழ்த்தரமா விமர்சிக்கிறதோ அது எதுவும் பண்ணாம வளர்ச்சியை நோக்கி அது சங்கமாகட்டும் கட்சியாகட்டும் இதே தான் சொல்லுவோம் பாசிட்டிவ் நேரட்டிவ் தான் எங்களுது அதனால நெகட்டிவ் நேரட்டிவே எங்களுக்கு கிடையாதுங்கிறதுன
இந்த தொகுதியை தான் அவர் வந்து குறி வைக்கிறார் அதற்கான வாய்ப்புகளை அவர் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கார் அதனால தான் மோடி அவர்களே திருப்பூரில் வந்து பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க போகிறார் அப்படின்றாங்க உண்மையா அதாவது ஊடகங்களில் வந்து சுழலும் இது மாதிரி செய்திகள் வந்து உண்மையாக இருந்தால் நாங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் அது உண்மையாகட்டும் உங்களை மாதிரி நானும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்குறேன் சரி அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது இன்னும் பிரதமரே இங்கே போட்டியிடுவார்னு ஒரு பிரதமர் மோடி திருச்சின்றாங்க நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் டென்ஷன்றாங்க வரட்டுமே எல்லா தலைவர்களும் இங்கே வரட்டுமே வந்தால் தமிழகம் வந்து இது ஒரு தாமரை மலரும் பூமியாக வெகு விரைவில் ஏற்படுத்தி பெரிய தலைவர்கள்லாம் தமிழ்நாட்டை டார்கெட் பண்ணுறீங்க தமிழ்நாட்டில் நிற்கணும்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ பிஜேபி வளர்ந்துருச்சா என்ன பிஜேபி மிக உயரத்தில் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி அதாவது நான் கட்சியில் இருக்கிறதுனாலன்னு சொல்லலை நான் வந்து இந்த ஊடகத்துறையில் தான் வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி க்ரோத் பர்சன்டேஜ்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கட்சி மாதிரி எந்த கட்சியும் வேகமாக வளரலை மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் நெகட்டிவ் ட்ரெண்டில் ரிசெப்ஷனில் போகிறாங்க கீழே இறங்கிட்டே இருக்காங்க நாங்கள் மட்டும்தான் அப்வர் ட்ரெண்டில் போய்கிட்டே இருக்கோம் அதனால் இந்த வளர்ச்சி விகிதம் இதோட நிற்காது இன்னும் மிகப்பெரிய அறிவிப்புகள் வரும் மிகப்பெரிய உயரங்களை நாங்கள் தொடுவோம் எலெக்ஷன் நெருங்க 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 இந்த உயரம் அதிகரிக்கும் எங்கள் கூட இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கூட்டணிகளை பற்றியே கவலைப்படாமல் போகிறோம் கூட்டணி பற்றி யார் யாராக பேசுகிறாங்களே எங்களை மாதிரி ஆட்கள் யாராவது பேசுகிறாங்களா மற்ற கட்சியை பற்றி எங்கள் நம்பிக்கை எல்லாமே எங்கள் மாநில தலைமை தேசிய தலைமை இவங்க மேலே இருக்க நம்பிக்கை ஒன்று மக்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கை ரெண்டு இந்த ரெண்டு நம்பிக்கையை தவிர எங்களுக்கு வேறு நம்பிக்கையே இல்லை வேறு எதுவும் தேவையும் இல்லை இதுவே எங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு வந்து இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் திமுகவை இவங்களால் வீழ்த்த முடியும் முடியுமா வீழ்த்த முடியும் நாங்கள் வந்து முன்னாடி எல்லாம் எத்தனை சீட்டு நாங்கள் இல்லையா சர்வே இப்போ நிறைய சர்வே இப்போ முப்பது முப்பத்தஞ்சு பிளஸ் திமுக தான்றாங்க அதாவது சர்வேல நீங்கள் ஐந்து மாநில தேர்தலில் கூட நம்ம பேசணும் அப்போ மிக தெளிவாக சொன்னேன் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து எதில் வெற்றி பெறுவோம் எதில் ஆட்சியை கைப்பற்றுவோம் எதில் மிக பெரும்பான்மை பெறுவோம் எதில் வந்து அதிர்ச்சி தருவோம் அப்படின்னு தெளிவாக சொன்னது துல்லியமாக நடந்தது அது காரணம் நீங்கள் வந்து இந்த சர்வே எல்லாமே ப்ரீ போல் போஸ்ட் போல் வரிசையாக நடத்தி எல்லாரும் கொடுத்தாங்க நாங்கள் அதெல்லாம் நடத்த மாட்டோம் எங்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து பூத்துல இருக்கிற நபர்கள் சொல்றதை வச்சு ஒரு சர்வே நடத்துவோம் நம்ம ஊர்ல வந்து பண்ணா பிரமுக்கு இல்லைங்க மத்த ஊர்கள் எல்லாம் போனீங்கன்னா பேஜுக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு பூத்துல ஒரு ஐம்பது பக்கம் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க அவனுக்கு அந்த தெருவில் இருக்க எல்லா வீடும் அத்துப்படியா இருக்கும் இன்னும் அந்த கட்டம் நாங்க வளரல தமிழ்நாட்டில் வெகு சீக்கிரம் அதையும் தொற்றுவோம் அப்ப அவங்க தர்ற தகவல் வந்து துல்லியமான தகவல் நீங்க வந்து ஒரு லட்சம் பேர்ல ஐநூறு பேர்கிட்ட எடுக்கிறது சர்வே நாங்க ஒரு லட்சம் பேர்கிட்டயும் எடுக்கிறது தான் சர்வே அதனால எங்களுடைய தகவல் மிக துல்லியமாக இருக்கும் இப்ப நாங்க எப்படி எடுப்போம்னா ஒரு லட்சம் பேர்ல நீங்க ஐநூறு பேரோ ஐயாயிரம் பேரோ எடுப்பீங்க நாங்க ஒரு லட்சம் பேர்ல இப்ப எங்களால ஐம்பதாயிரம் பேர்கிட்ட எடுக்க முடியும் அதனால எங்களுக்கு வர தகவல் மிக துல்லியமா இருக்கும் அடிப்படையில ஒரு மாற்றம் இருக்கும் கந்தர்வ கோட்டைங்கிற ஊர்ல எங்களுக்கு பூத்துல கூட ஆள் கிடையாது எங்க தலைவர் போய் நின்னப்ப அங்க வந்த கூட்டம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேசே இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த இடத்துல எப்படி வந்தாங்க அந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே வியப்பு அந்த காவல்துறையும் எதிர்பார்க்கல இன்னும் சொல்ல போனா அங்க இருந்த எங்க கட்சிக்காரர்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு தயாராகவில்லை வரும் நல்ல கூட்டம் தெரியும் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் போற செல்லும் இடமெல்லாம் மிகந்து மிக பெரும் திரளாக மக்கள் வராங்க ஆனா இந்த அளவு கூட்டம் வரும் எதிர்பார்க்கல எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வராங்க இது அதிகரிச்சுட்டே போகுது இப்ப அவங்க சேலத்துல இருந்து இப்ப போய்கிட்டே இருக்காங்க நார்த் ஆர்காட் நோக்கி போயிட்டே இருக்காங்க போகும்போது பாக்குறீங்கன்னா மக்கள் தன்னார்வமா வர்றாங்க பிற கட்சிகள்ல இருந்து வர்றாங்க ஒரு முறை பார்க்க மாட்டோமான்னு சிலர் வராங்க எம்ஜிஆர் பார்க்க வந்த மாதிரி வர்றாங்க இதுதான் ஒரு தலைவனோட ஒரு ஆளுமை ஒரு எழுச்சி ஒரு சரிஸ்மெட்டிக் லீடரா இன்னைக்கு அவர் உருவாகி இருக்கிறார் அந்த தலைமை வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிகளை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருவாங்க அப்படியே மோடி அவர்களின் பாதையில் நடக்கிறார் மோடி அவர்களும் தமிழகத்தை கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த மண்ணின் மைந்தன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு என் குடும்பமே அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் திருச்சியில மிக நான் இருந்த அந்த கூட்டத்துக்கு திருச்சியில தான் இருந்தோம் எவ்வளவு பெருமையா இருந்தது தெரியுமா அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அவர் பேசும்போது ஒவ்வொரு தொண்டர்களும் உற்சாகமாகிறாங்க ஏன்னா எங்களோட படையிலோட உச்சபட்ச தலை தலைமை தளபதியே எங்களுக்கு வந்து உற்சாகம் மூட்டும் போது ஒவ்வொரு படை வீரனும் உயிர் கொண்டு எழுந்துதான் வேலை செய்வாங்க மக்களும் இந்த உற்சாகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களான்றத காலம்தான் முடிவு செய்ய போகிறது இருபத்தி நாலுல தெரிஞ்சிடும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொல்ற